আসতে পারি হুম আসো কি কিছু বলবা আমি বলবা অবাক হবো না কতদিন পর আমাদের দেখা কম করে হলেও তো দশ বছর তাই না এতদিন পর আমার সাথে দেখা করতে এলে তোমাদের তো চাকরি পাবার সমস্যা হওয়ার কথা না সমস্যা হওয়ার কথা তো আমাদের মতো দুর্বল স্টুডেন্ট তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই বলতে পারো কিন্তু এটা সত্যি যে আমার আমার এসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না কি শুনলে ভালো লাগবে তুমি আমার কাছে চাকরি চাইতে এসেছো আমি তোমার জন্য সাহায্য করব না অবশ্যই বল আমার কথা কি তোমার এখনো মনে পড়ে তুমি কথা বলছো না কেন কি হয়েছে তোমার তুমি মুখে তালা মেরে রেখেছো কেন তুমি বুঝতে পারছো না যে তোমার সাথে আমার প্রেম ভালোবাসা গুলো কিচ্ছু হবে না শোনো আমরা দুজন বন্ধু আছি বন্ধুই থাকবো ঠিক আছে ঠিক আছে বন্ধু আছি বন্ধু থাকবো আমার কোনো সমস্যা নাই এবং সমস্যা হইতো না যদি তুমি প্রেমটা না করতা মানে তুমি কি বলতে চাও মানে আমি এটাই বলতে চাচ্ছি তুমি ইদানিং নাহিদকে খুব সময় দিচ্ছ তার প্রতি তোমার কনসেন্ট্রেশনটা বেশি নাহিদ একজন ভালো স্টুডেন্ট ওকে ওর কাছ থেকে বিভিন্ন সময় আমার বিভিন্ন নোটস নিতে হয় আর ও যে দুষ্টু ছেলে ওর কাছ থেকে নোট নেওয়ার জন্য তুমি জানো আমার কি কি করতে হয় উফ আমার জাস্ট জানটা বের হয়ে যায় ও আমি তো ভুলেই গেছিলাম যে তোমাদের শারীরিক স্টুডেন্ট আমি না আমি তো ব্যাগম্যান চা কিন্তু রুমা একটা কথা মনে রাখি শুধু জীবনে পড়ালেখাটাই সব না ভালো করে পড়ালেখা করবা ভালো সার্টিফিকেট অর্জন করবা বড় বড় চাকরি করবা এটাই জীবন না জীবন অন্যরকম জীবনকে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে হয় উপভোগ করতে হয় তা না হলে জীবনে কোনো মূল্যই নাই তোমার কথা শুনে না আমার মনে হলো যে আমি কোনো দার্শনিকের কথা শুনলাম আচ্ছা তুমি অ্যাকাউন্টিং নিয়ে পড়তে গেলে কেন দর্শন নিয়ে পড়তে পারতে বা ইতিহাস নিয়ে বা সাংস্কৃতিক বা নাট্যকলা কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে অ্যাকাউন্টিংয়ে পড়তে আসলে কেন বুঝতে পারছি তুমি আমার কথাটাকে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছ না আমি শুধু তোমাকে একটা কথা বলতে চাই দর্শন দর্শন সব বাদ সাবজেক্ট বাদ পড়ালেখা সব বাদ আমি তোমাকে ভালোবাসি এটাই সত্য কথা এই সত্যর চাইতে অনেক বড় সত্য আমার জন্য অপেক্ষা করছে নাহিদ ওয়েট করছে আমার নাহিদের কাছে যেতে হবে যাও যাও নাহিদের কাছে নাহিদ ওয়েট করছে না আমি বুঝি কোনটা লক্ষ্য আর কোনটা উপলক্ষ নোট পড়তে হচ্ছে এটা উপলক্ষ
আমার বাড়িতে রুমা কেন না কোনো সমস্যা নাই এমনি আসলাম আচ্ছা তুমি কি ছাদের চিলে কোঠাটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছো হ্যাঁ দিয়েছি তো তোমার যে ব্যস্ততা আসলে তোমাকে বলবো বলবো করে আমি না ভুলে গেছি কিন্তু তুমি হঠাৎ কেন চিলে কোঠাটা ভাড়া দিয়ে দিলে আসলে হয়েছে কি মেটা এমনভাবে বলল আমি না না করতে পারিনি অবশ্য অ্যাডভান্সও দিতে চেয়েছিল কিন্তু হয়তো কোনো সমস্যায় পড়েছে যার কারণে দিতে পারেনি তবে আমার মনে হয় ও দিয়ে দিবে ঠিক আছে তুমি দিয়েছো এটা তুমি বুঝবে এ ব্যাপারে আমি কিন্তু কোনো নাক বলাবো না তোমার যেটা ভালো মানে সেটাই করবে ঠিক আছে আরে সেটা তো আমি জানি তোমার উপর বিশ্বাস আছে আমার আমি জানি তুমি কিছু বলবে না খুদা পেয়েছে চলো চলো খাবার দিদি আমার চাকরি হলে আমি প্রথমে এসে তোমাকেই বলবো এত জানতে চাওয়ার দরকার নেই তুমি না আর দিন দিন কেমন বদলে যাচ্ছ কথা বললেই রেগে যাও কেন তোমার সাথে কি মধুসুরে কথা বলতে হবে শোনো এই সংসার কিভাবে চালাচ্ছি সেটা আমি জানি কিভাবে যে দিন যায় আর তোমার কি মাথায় নেই যে এই বাসায় এখনো অ্যাডভান্স দেওয়া হয়নি থাক আমি আর কিছু বলতে চাই না বলবে কি করে তোমার কি বলার কোনো মুখ আছে জীবন তো সারাদিন যায় আমার আমি যে কোথায় শান্তি পাবো আল্লাহই জানি মন চাই দুঃসুখ যে দিকে চাই সেদিকে চলে যাই কেমন যেন দেখাচ্ছে আচ্ছা আমি যে চিলে কোঠা ভাড়া দিয়েছি সেজন্য কি তুমি আমার উপর রাগ করে আছো না না রাগ করব কেন তুমি দিয়েছো ঠিকই করেছো এসব ব্যাপারে আমি তোমার উপর কোনো কথা বলি তাছাড়া একটা বিষয় শুনে খুব খারাপ লাগলো ওই মেয়েটার হাজব্যান্ড নাকি পঙ্গু মেয়েটার হাজব্যান্ড যে পঙ্গু তুমি জানি কি করে না মানে বুঝে দারোয়ান দারোয়ান বলেছে দারোয়ান না বললে আমি এটা জানতাম নাকি জানো মেটার জন্য না খুব মায়া হয় একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরে একটা মেয়ের জীবন এত কষ্টের হয় দেখলে না আমার খুব কষ্ট লাগে কিন্তু তোমার কিন্তু একটু সাবধান হতে হবে তুমি সব মানুষকে অনেক বিশ্বাস করো এবং অনেক দরদ দেখাও একটা কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে পৃথিবীর সব মানুষ কিন্তু ভালো না বাদ দাও তো রাত কত হয়েছে তোমার কাল অফিস আছে না চলো আসো আমাকে একটু বাইরে বের করে দিয়ে যাও না প্লিজ কি বলছো তুমি এসব 
তুমি যদি এখন বাইরে বের হও তাহলে ভেতরে আসবে কিভাবে আজ এরা কথা বলো না আমার বের হওয়ার সময় দেখো রুমে থাকতে আর ভালো লাগছে না তুমি রুমে থাকবে না তো কোথায় থাকবে আর আমি যে তোমার সাথে থাকব 24 আওয়ার সে ব্যবস্থা তো নাই একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে আমার আমাকে নিয়ে তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে তাই না রুমা তুমি না এক কাজ করো আমাকে গ্রামে দিয়ে আসো আমি তোমাকে কখনো বলেছি গ্রামে রেখে আসব এই সমস্ত কথা কেন বলছো শোনো আমার সব মনে আছে যে আমাকে সেভ করতে কি আজকে তোমার এই অবস্থা প্লিজ আমার সাথে এরকম ভাবে কথা বলো না আমার সব সময় মাথা ঠিক থাকে না এমনিতে চাকরির যে প্রেসারে আছি আমি শোনো আমাকে একটা কাজ জোগাড় করতে হবে তুমি বাসায় থাকো আমি ফিরে আসছি দেখো আমি বাইরের ছাদে থাকি আমি রুমে আসতে পারবো তুমি টেনশন করো না ঠিক আছে তুমি এমন করলে আমার কি হবে তুমি তো আপসেট হয়ে ঠিক হলো खबरिंग শুনুন এই যে জি বলুন একটা কথা বলার জন্য ডাকছি জি বলুন আসলে আমি জানি আর রুমা আপনাকে অ্যাডভান্সের টাকাটা এখনো দিতে পারেন তবে সে চেষ্টা করছে প্লিজ আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করি এই টাকাটার জন্য আপনি রুমাকে অপমান করবেন না সে টাকাটা ঠিকই দিয়ে দেবে আরে না না কোনো সমস্যা নেই যেদিন পারবে সেদিনে দিবে আর আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই জানাবো জি আশ্চর্যের ব্যাপার তুমি যে এত বড় একটা সমস্যার মধ্যে আছো এটা আমাকে আগে বলো কেন কিভাবে বলবো বলো তোমার ফোন নাম্বার তোমার ঠিকানা কোনো কিছুই তো আমার কাছে ছিল যখন জোগাড় করতে পারলাম তখন তো ছুটে তোমার কাছে চলে এসেছি রুমা তোমার জন্য আমার মায়া হয় তুমি তো সেই রুমা ইউনিভার্সিটিতে সবচেয়ে মেধাবী সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি তুমি তুমি আমাদের সবার আরাধ্য ছিল তুমি কারো কাছে কিছু চাইতে পারো এটা আমার বিশ্বাস হয় না বিশ্বাস করো কারণ আজকে আমি নিয়ে উপায় করোনা করে হলেও একটা সাহায্য করো আমার জন্য না 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 তুমি তুমি করোনার পাত্র নয় তুমি ভালোবাসার পাত্র এখনো আছি কিছু কিছু স্মৃতি কিছু কিছু অনুভূতি কিছু কিছু সম্পর্ক সেটা কখনো বুঝে যায় না হৃদয় স্থায়ী অবস্থান করে থাকে তুমি আমার প্রথম প্রেম সত্য কথা বলতে দিই রোমা সেই জায়গায় এতটুকু আঁচ লাগেনি অনেক বড় আমি হয়তো বা ভুল করেছিলাম সময় রোমা সময় অনেক গড়িয়ে গেছে বুঝতে পেরেছি সময়ের সাথে তুমি অনেক বেশি বদলে গেছো যাই হোক তুমি এখন বলো আমার কোনো উপকার করতে পারবে কি তুমি হয়তো বা বুঝতে পারছো না আমার বাসায় একটা অসুস্থ মানুষ পড়ে আছে আমাদের এখানে তো ভ্যাকেন্সি নেই 
তো সমস্যা নেই আমি ডিকে গ্রুপের চেয়ারম্যানের সাথে সরাসরি কথা বলেছি তোমার ব্যাপারে সে রাজি হয়েছে সেখানে তুমি যাবে এবং জয়েন করবে আর হ্যাঁ তোমার কিন্তু কোনো ইন্টারভিউ দিতে হবে না তুমি গিয়ে শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট কার্ডটা নিয়ে চলে আসবে उल्टा चिकित्सा कर रुमा जीवन उत्थन पथन बोलते कारो जीवन तो कारो जन थेमे थे ना विसार कर देखते ही गाड़ी सबकि खूब सुखे आम खूब शांति आच्छा अरमान तुम्हें कख मन है कैमन आर एक बार खोज ना दरकार तुम्हारे मन कर तुम्हार कथा सब समय मन रेखे तो तुम्हार मत ब्रिलियंट ना क्यों आर माथा नीचू कर फिर जब तई घुरे दाड़ी परिश्रम करश्रम पर आज के अवस्था तुम्हें तो बोले परिश्रम ना कर सफल हो जाए ना कथा तुम फिर दीच अच्छा
মাঝে মাঝে মনে হতো মানুষ কেমন বদলে যায় আর মানে তোমাকে না দেখলে আমি বুঝতাম না মানুষ এতটা আমি <laughs> আমি যেটা চাই বলে তো তোমাকে খুঁজে বের করেছি ঠিক আছে কি হয়েছে ডক্টর ফোন করেছিল নাহিদের ট্রিটমেন্টের বিষয়ে কথা বলছি যাই হোক এসব এখন বাদ আমি চাই না তোমার আর আমার মাঝে কোনোভাবে নাহিদ আসুক তাহলে নাহিদকে কি করবে তুমি মনিকে কি করবে মনিকে কি করব সেটা সময় বলে দিই আমি চাই না মানে আমি তোমাকে হারাতে চাই না মানে তোমার জন্য আমি আমি সব কিছু ত্যাগ করতে রাজি আছি রিক্সার ভিতরে রুম আর মান তা কি করে হয় আরে দোস্ত বাদল এতদিন পরে ফোন দিলি আছিস কেমন তোর অবস্থা কি আমার আর থাকা দোস্ত পঙ্গু জীবন যেমন থাকা যায় আর কি দোস্ত একটা কথা বলবো হ্যাঁ দোস্ত বল দোস্ত আর মানের সাথে রোমার কোনো যোগাযোগ আছে না তেমন ভাবে নেই কেন বল তো না দোস্ত রিক্সায় আর মানরে আর রোমার একত্রে দেখান তো ও আচ্ছা ওই আর মান রোমাকে চাকরি দিয়েছে দোস্ত এই জন্যই হয়তো তেমন কিছু না তাহলে ঠিক আছে ঠিক আছে পরে তোরা একদিন দেখতে আসবো হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে দোস্ত ঠিক আছে আচ্ছা আজ তোমার অফিস এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল হ্যাঁ বস সবাইকে বলল তাড়াতাড়ি চলে যেতে তাই তাড়াতাড়ি চলে এসেছে তোমার অফিসের বস কে মানে আরমান কি তোমার অফিসের বস না আর এখানে আরমানের নাম আসলে কোথা থেকে আসছে এই কারণে চোরের 10 দিন গৃহস্থের এক দিন তুমি আজ ধরা পড়ে গেছো তুমি তো অফিসে ছিলে না তুমি ছিলে আরমানের সঙ্গে এখন তো দেখছি তুমি আমার পিছনে স্পাই লাগিয়ে রেখেছো তুমি তো কথা অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছো পুরানো প্রেম জোড়া লাগানোর জন্য তুমি এই বাসায় এসেছো সে কথা তো তুমি আগে আমাকে বলনি বলি নাই এখন তো শুনেছ চুপ করে থাকো অক্ষম মানুষের মুখে এত কথা মানায় না আমি যা করছি আমাদের ভালোর জন্যই করছি এই ভালোর আমি নিকচি করি আমার স্ত্রীকে লেলিয়ে দিয়ে সেই বাঁচার কোনো মানে আছে তোমার নাই থাকতে পারে তোমার তো জীবন এমন ভাবেই চলতে পারে কিন্তু আমার কাছে জীবনে বেঁচে থাকার মানে আছে তুমি পুরাই বদলে গেছো রোমা পুরাই চেঞ্জ হয়ে গেছো সব কিছু হয়েছে তোমার জন্য শোনো আমি আজকে যতটুকু চেঞ্জ হয়েছি সে চেঞ্জটা হয়েছে তোমার জন্য
তুমি মানে তুমি এই সময়ে কেন আসতে পারি না অবশ্যই আসতে পারো কিন্তু এখন তো আমার ওয়াইফ নেই তুমি কি ওর কাছে আসছো আমি জানি যে তোমার ওয়াইফ এই সময় বাসায় নেই জেনে শুনে এসেছে আর তুমি এমন ভাব করছো যেন এই ফার্স্ট টাইম আমাকে দেখলে না ফার্স্ট টাইম আচ্ছা তুমি জেনে শুনে এসেছো রোমা তুমি কিন্তু এখন মানে আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার উপর অধিকার হারাতে চাচ্ছো তাই না আজ তুমি এসেছো আমার ঘরে আর আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবো তাহলে সব কথা কি এখানে দাঁড়িয়ে বলবে চলো ভেতরে গিয়ে বসে যাও আমার আপনি এখানে নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন হ্যাঁ নিজের স্বামী রেখে অন্য স্বামীর সাথে আড্ডা দিচ্ছেন আপনার লজ্জা করছে না নির্লজ্জ মতো তার চান দাঁড়িয়ে হ্যাঁ আমি ধরে নিলাম তার সাথে আমার একটা পরিচয় ছিল ঠিক আসতে পারেন আমার সাথে কথা বলার জন্য অবশ্যই আসতে পারে তবে আমি যা কিছু বলছি জেনে শুনে করছি ওই মেয়ের সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক ছিল তার বড় প্রমাণ হচ্ছে নাকি দেখো সকল দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাব সবই তো বুঝলাম কিন্তু মনি কি তোমাকে মানবে এখানে মনি আসছে কোথা থেকে আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি মনি এর চাইতেও বড় হয়ে গেল তোমা সব ঠিক আছে কিন্তু তারপরেও কেমন লাগছে
তোমার মতো একটা মিথ্যাবাদী নারীবাজ পুরুষের সাথে আমার থাকা সম্ভব মনি তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝতে চেষ্টা করো হ্যাঁ আমি আমি আমার দোষ স্বীকার করছি আমি আমার দোষ স্বীকার করছি যে রুমা আমার আমার প্রেমিকা ছিল হ্যাঁ তাকে আমি খুব ভালোবাসতাম আমি তার জন্য পাগল ছিলাম একসময় একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম সত্য কথা বলতে গিয়ে আমি এখন একটা ওকে নিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে আছি প্লিজ আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করো কি বলতে চাইছো তুমি ঘরের মধ্যে আছো ঘরের মধ্যে থেকে তুমি ব্যাংকের সব টাকা রোমাকে দিয়ে দিয়েছো আমার তো মনে হয় বাড়িটাও তুমি লিখে দিয়েছো এখন কি তুমি ঘোর বলে সব পার পেতে চাচ্ছ কি বলতে চাও আমি কি সত্যি সংসার করব রোমা একটু একটু যদি বোঝো আমি আমি হয়তো ভুল করেছি আমি হয়তো একটা প্যাচের মধ্যে পড়ে গেছি সেখান থেকে হয়তো আমি মুক্তি পাচ্ছি না কিন্তু তুমি মানে তুমি কিন্তু পারো এই সমস্যাটা সমাধান করতে তুমি তুমি যদি তুমি যদি একটু কষ্ট করে মানে কষ্ট করে যদি তোমাকে একটু মেনে নিতে ও এই তো মনের কথা মুখে চলে আসছে তাই না আচ্ছা সত্যি করে একটা কথা বলো তো তুমি কি রোমাকে বিয়ে করেছো নাকি আরে না বিয়ে করবো কেন আমি শুধু আমার মনের কথাটা বললাম মানে আমার পরিস্থিতিটা তোমার কাছে আমি তুলে ধরলাম তুমি যদি সেটা না মানো নাই আমি ভুলে যাব সব বাদ শেষ তোমার কি মনে হয় আমি শিশু আমি যা বলবো তাই তুমি শুনবে তাই যদি হতো রোমার সাথে মিশার আগে একটা বার আমার কথা চিন্তা করতে পারতে যে তোমার ঘরে বউ আছে পারতে না ঠিক আছে ঠিক আছে মনি তুমি এখন আমাকে স্পষ্ট করে বলো তুমি কি চাও সেটাই হবে বাহ চমৎকার এই কথাটা আগে বললে তো পারতে আমি কি চাই জানতে চাও আমি তোমার সাথে সংসার করব না দ্যাট ইস ফাইনাল গুড বাই আমার মনে বিশ্বাস ছিল তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারো না অবশ্যই ফিরে আসবে মনি মানুষ মাঝে মাঝে ভুল করে মানুষ ঘুরে পড়ে ভ্রান্তিতে পড়ে মানুষ এক ভ্রমের জালে আটকে যায় তখন তখন মানুষ অনেক ভুল করে ফেলে আমি সেরকমই একটা ভুল করে ফেলেছি যে ভুলের কারণে আমি সব কিছু হারাতে বসেছিলাম তোমার একটা চিঠি ছিল প্রথমে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও আমি না বলেই চলে গেলাম আসলে যাওয়াটা আমার আরও অনেক আগেই উচিত ছিল যদি অনেক আগে চলে যেতে পারতাম তাহলে তোমাকে ছেড়ে তোমার স্ত্রী আর চলে যেত না আমার না আসলে কিছু করার ছিল না তাহিদের চিকিৎসার জন্য তোমার বাড়িতে ভাড়া নিতে হলো এখানে এসে তোমার সাথে মিথ্যা সম্পর্কের অভিনয় করতে হলো তোমার কাছ থেকে টাকা নেওয়া সব কিছুই না ছিল নাহিদের জন্য তবে আরমান তুমি খুব ভালো আমি সত্যি তোমার যোগ্য না যোগ্য মানুষটাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আমি চলে গেলাম আমি তোমার টাকা পরিশোধ করে দেব কথা দিলাম আমি অনেক বড় অপরাধ করেছি আরমান আমি জানি এই অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই তবে তোমার সংসারটা তোমার কাছে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি এটা আমার কাছে অযোগ্য মানুষের বিশাল প্রাপ্তি আবারও ক্ষমা চাই বারবার ক্ষমা চাই কারণ আমার অপরাধ অসীম ভালো থেকো আরমান
iti Roma. Roma, jabar age, amar kache shop kichu bolega chhe. Ar o ja kichu kore chhe, shop kichu shamil jonne kore chhe. Mani, tu mera kuch khawa kore diya. 